，是大家得到了不知道，说我这个密钥求奖，我一定要告诉大家，你这是得到了，你要认可他，然后怎么保认他？光明令是什么？说我这过两天要给你们开的课就是密钥九讲，密钥九讲里就告诉你了什么是成佛了，就是你坐在那儿，闭着眼睛，前期闭着眼睛都是一片大光明，明景，外面有人说话，汽车在跑，什么东西我都知道，哎，我心不烦，没有动念，这就是大光明定，进而你能够睁着眼睛也达到这样状态。那你就成定了，可惜是你出来又没有了。<笑>你如果一直在养仓里的那种状态，保持在生活状态上，你那叫得到了。那至少你用利用养仓，你可以偶尔的尝试。哦，原来我得到了，原来我是在里面是清醒着，明白又不起起心，又不动念，也没有贪爱，也没有嗔恨。哇，那个状态很舒服，唰五分钟，我觉得五分钟，怎么一个半小时过去了，要出来了，很舍不得出来。人家有经验的人是这样的，是大家得到了不知道，说我这个密钥求奖，我一定要告诉大家，你这是得到了，你要认可他，然后怎么保认他？大德必得其寿，大德必得其主，大德必得其位，你是不是大德？大德是福报足的人，我马上要开个新课。云林问我师傅，你开这新课可以免费，呃，可以这个，呃，这个分期付款？我说不可，他不理解。我说福报不足的人不可以学密钥九甲，会会害了他的。他福报不足，跟师傅八年、几年的人，到现在上课还缺钱，拜托你不要来上。我提供了这么多机会给你们清音宵夜，这个做法会议什么，到今天你还穷，不找师傅，你完全没听进去话，你完全没积累福报，你福德不够，受不起密钥九讲。我本来密钥九讲我是准备免费讲的，这个最近刚好有一个朋友，一个你们的学生在英国的，他给我拉进中国几个群组。又什么道家的，又是什么密宗的，又是什么易经的，很多啊，一个组里面都五百多人，这一下子就见识了好几千人，啊，在里面一看，我的妈呀，怎么一信佛都神经病了，啊，里面说啊，你得到了是吧？你现在飞个给我看一下。然后御剑能飞，然后手一按地，啪飘在空中。哎，我信你得到了！我的天哪，怎么这么一群神经病在里面修道？我这一想，把密钥九讲这一公开，他们在那给我胡嚼吧一顿，这不完蛋吗？哎，我就深深体验到祖师爷为什么要供养。你不供养，对不起，你不要，你不要听，你的福报不足，不配。哎，不要再惯大家个毛病，什么都免费免费。我这次不惯大家毛病，没钱没钱不要学，好好去赚钱去。就跟密勒日巴大师一样，给那个口袋去讨饭，讨足了来交组学费了再上我的课。否则，拜托你不要不要给我乱交舌头根子，想着看着师傅在空里飞一个给你看，那我飞我飞升了，跟你啥事啊？你知道我能飞升，你不晚了吗？啊。这是，都是一些不真求道的人，都是一些不要命的人，不知道何为至道，何为真道。说我才感慨，别的课都停下，就讲这密钥九讲，让你们知道知道什么是得正的人，什么是得度的人，什么是正果的人，正果的人他是怎么样生活的。哎，这个这个最后的东西你们看到了，在。就不怕了，你们就依着这个为目标去去去把它完成，而不是白日飞升看着那飞升了你就不能再回来了。没听说一个人飞升了又飞回来的，没听过。啊，这是全是乌烟瘴气的，不懂道的人，不懂佛的人，在那乱搞。我这心很寒，这不传了，也不想学拉倒，没钱的更拉倒。
你买啥你都要花钱，你学到不花钱，你开什么玩笑？所以说，大家要知知道，不是诸佛菩萨不慈悲啊，是把大家惯坏了，什么都要免费的。哎，你给我，你你要给我，你要教我，凭什么要教？啊，所以这次不单这个要收大家的费，我还要打赏啊，每一堂课听下来，看有没人打赏。人家网红不是有打赏的吗？啊，你哪怕拿个一块钱、一毛钱赏赏我，我心里美美。啊，你有钱你就多赏我点儿。你觉得这堂课听的好过瘾呐、啊？完了明白了你就多赏点儿。没钱没钱拿一毛钱、一块钱赏赏我，啊，要一个回啊，就是我给了你，你回一个东西给我。课程费，课程费是交这个租金的。交工作人员的工资的，那不是师傅得了，师傅要你打赏。这次改改规矩，什么都是啊，交了学费了，跟师傅没有关系。不行，我要打赏。你们给网红经常打赏，师傅比他还红，为什么没赏？啊，看着来，爱赏多少赏多少，但是必须有赏。改改规矩，以后秘法就是这样，有来有往，吝啬鬼不配，守财奴不配。要钱不要命的不配，你不配学这个东西。你真正要一生成佛的，你追着我学，你要求道，要求法，要有个求的样子，不是这样的白送白给，都还不学。欢迎点赞、留言、分享，弘扬正法，广结善缘，功德无量。